Bakit sa phone ako nag-focus instead of a laptop or a desktop? Simply because most of our students kasi are using their phones. I want them to utilize their phones. So una, kung wala kang Google Docs app, ay i-download mo muna sa Play Store mo or sa Apple Store mo. Type mo lang ang Docs as keyword at ayan, lalabas na ang Google Docs. Click mo lang ang Install. Pwede ka rin mag-download ng WPS na app, pero dito mo na ako sa Google Docs. What is the advantage of using Google Docs application ba? Well, one is, auto-save kasi siya sa Google Drive mo, provided na naka-sign in ka sa Google account mo using your debit account or your personal Gmail account. Ang Google Drive ay isang cloud-based storage. Ibig sabihin, nakakapag-save ka online ng mga files mo. At kahit anong device ang gamitin mo, basta't naka-sign in ka na sa Google account mo, ma-access mo ang lahat ng files na naka-save dito. Hindi katulad ng nakasanayan natin na flash drive na kapag naiwan natin sa bahay, iyak tawa tayo dahil nandun naka-save ang report o PowerPoint natin na gagamitin sa klase. And that sucks big time, isn't it? So anyway, balik tayo sa Google Docs. Eh paano kung wala kang internet connection or data connection? Can you still use Google Docs in your phone? The answer is no and yes. No kung first time mo pa lang siyang i-open. So you have to activate it by clicking the app right after mo siya ma-download para mag-sync yung app sa Google Drive mo. In my case, matagal ko na siyang ginagamit kaya nakasync na itong account ko. Now, it is a yes na magagamit mo siya offline after mo siya masync kasi nagsisave siya offline. Let us have an example dito. So sa ito, nagtatype ako ng assignment ko sa isang subject at nakikita niyo naman, hindi po ako nakakonect sa Wi-Fi nor sa mobile data. Ang tanong ay masisave pa din po ba siya kahit naka-offline? Again, the answer is yes. So, katulad niya na sinabi ko kanina, auto-save po siya. You take a look at this. So, there I'm typing. It'll start ko yung phone ko without saving these documents. Let us see kung masisave nga ba siya. After mag-restart, let us now check the Word file. Balik tayo sa Google Docs app and click on the recent docs here na naka-untitled. Ngayon, wala pa naman tayong sinet kanina na file name nito. And uh, there, na-save po siya. So as you can see, malaking tulong siya lalo na kung bigla ka na lang nalobot or nag-shut down bigla yung phone mo without, you know, uh, for some reason. This app will certainly save you from a burden to start over. Hindi ka niya iiwanan kahit iniwan mo siya bigla. Hindi tulad niya. Siya rin. Anyway, astig, diba? Umpisa natin sa step kung paano mag-open ng new document. I-click niyo lang ang plus icon. May kita niyo na papipilin ka niya between choose template or new document. However, kung wala kang internet connection, hindi ka mabibigyan ng templates dahil available lang siya online. Now, I will connect my phone to a Wi-Fi so you can see kung anong meron dito. There, saka palang naglabas ng iba't ibang klase ng templates na pwede niyo gamitin. Ano ba ang template? Ito ay format ng isang document depende kung anong category ang gagawin mo. Pang letter ba? Calling card? Brochure? Or education purposes like essay? Let's make that as an example. If gagawa kayo ng essay, you can hover through education categories. Pili lang kayo ng mga recommended na format. Click natin itong essay paperback option at ganito ang format niya. Nakaset na sa font style ng text, pati yung size ng title, kung saan dapat nakalagay ang picture, and so on. Try natin i-edit. Palitan natin ang nasa heading ng subject at teacher. Susunod ay ang title ng essay nyo. Then, ang name nyo at syempre, papalitan natin ang picture na related sa essay na gagawin ninyo. To do that, select the picture and click on replace tool. And choose from your photos. And there, you're good to go. 
plan, just work on the body of your essay. You can select the text and click delete. Malaking tulong siya kasi hindi ka na magpo-format ng buong text mo kasi nakaredy na siya. Pero again, kailangan nga lang ng internet. Kung wala naman kayong internet, you can choose new document and start to type and work on your own format. So halimbawa, ito na ang essay natin. Ang una mong dapat matutunan ay kung paano mag-select ng text, katulad ng ginawa ko kanina. May dalawang paraan para lumabas ang selection tool. Ito yung blue highlight na may linya both sides kung saan pwede mong madrag para ma-highlight din ang ibang sentence. Ang selection ay importante lalo na kung mag-format ka na ng text mo sa documents dahil it specifies kung ano lang ang gusto mo i-format. Para palabasin ang selection tool, pwede mong i-long press ang word na gusto mo i-highlight katulad nito or pwede mo din i-double tap. Pero kung gusto mo na may iba pang word na i-format aside doon sa pinili mo lang, i-highlight mo din sila by just dragging the blue line and there. Ganun lang. Andali, ba? Diba? After mo ma-select sa mga tools sa baba, meron tayo nito which means bold. Ibo-bold niya ang text para ma-emphasize. Madalas ginagamit natin ito sa title natin. Pag pipindutin mo naman ang I na tool, it means idolize. Lilihis ang text mo. So you can use these tools kapag may gusto kang phrase or word na i-highlight. Again, iselect mo lang ulit ang specific phrase na yun or word bago mo i-click ang tool na to. Then, we have underline tool. If we want to underline a word or a text, then we can use this. Next to it is the text color. Kung gusto mo palitan ng kulay ng text mo, you can do so by clicking it and selecting the color you want. So, say, papalitan natin yung color ng title natin, and I go with red, then that's how you do it. Next is alignment. If you want to align the text in the center, Click lang natin ang center and tool. If we want to align it to the right, just click the right tool. But if you're working on an essay, ang standard alignment natin ay justify. So, ito yung icon na may linyang pantay both sides and yun ang pipindutin natin. So, mas presentable, mas professional. Ang katabi niya ay bulleted format naman, which is lahat ng mga tools na to ay makikita natin sa format tools sa upper part. Pag i-click mo yan, lalabas ang text na tab at paragraph. So, sa dropdown ng text, meron tayong bold, italized, underlined. Nadagdag lang ang strike through. Ito yung may linya sa gitna ng text like this. Madalas, ginagamit dito to emphasize na ang text na to ay mali. Itong superscript tool ay maliit na letter or number sa taas ng isang normal letter mo or normal number, katulad nito. Madalas, ginagamit siya sa mga mathematical equation, pati na din ang subscript. Ito yung maliit na letter or number naman sa baba ng normal letter or number. May gusto mo format. Ang susunod na tool ay style. Ano ang gusto mong style ng text mo? Kung normal, ibig sabihin ang default na size ng text mo ang masusunod. O kung gusto mo bahay pang title or pang heading, click mo lang itong mga options na to. Font tool. Provide you options kung anong displayed character ng text ang gagamitin mo naman. It's like mamimili ka ng handwriting, kumbaga. Color tool. You can use this by highlighting the term or word na gusto mo pang mapansin agad ng reader mo. 
Para siyang highlighter pen, so you can select different colors for that. Next is clear formatting. If you will select all and click this tool, matatanggal lahat ng format na naiset mo. Pero, kung nagkamali ka lang sa isa at ayaw mo tanggalin lahat ng naiformat mo, you can use the arrow sa taas. Ang kaliwang arrow means undo, then sa kanan ay redo. Sa paragraph drop down naman, lalabas ang option ng alignment. So, nasabi ko na kanina, punta tayo sa numbering na madalas ginagamit. Kung mag i ka ng point or steps, you can use numbering or bulleted tools. Maraming option dyan. Mamimili ka lang. Lalo na kung ibang teacher mo hindi naman essay ang pinapagawa, kundi idea lang talaga in a bulleted form. So, itong tools ang gagamitin mo. Okay? E paano naman mag-insert ng image sa Google Docs? I-click mo lang ang plus icon sa taas at hanapin ang image. Tapos, select mo lang kung saan manggagaling ang image. Ang option mo ay sa photos mo ba sa phone, sa camera, which means i-picture mo pa lang, or from web, ibig sabihin isi-search mo pa lang. So example, sa phone manggagaling kasi naisave ko na siya before. Dito ko siya kukunin. Select the photo, tapos click add lang. However, kung mapapansin mo, hindi mo to malilipat agad-agad kahit anong galaw mo dyan. Kasi nga, naka-default siyang ganyan. So para ma-move natin siya, isi-select muna natin yung picture. Paano mo malalaman na naka-select na yung picture? So, ganito dapat. Makikita mo yung blue na parang border niya. Pag na-select mo na, pindutin mo ang text wrap tool. Select mo lang yung wrap text or pwede rin yung break text. However, in Google Docs po, unlike MS Word, it does not support behind text, tight or through. So, ano papansin nyo dyan, no? tatlo lang ang available natin. In line with text, wrap text, at break text. Sa break text, walang text sa both sides. Taas, baba lang. Para siyang top and bottom na tool sa MS Word. Now, ang mga point na nakita mo na blue ay indication na pwede mo na siya ma-move or malakihan or maliitan. Pero much better para hindi overstretch ang image, sa right bottom part kayo lagi ihila para both width and height ay pantay as well as the details of the image. Yun lang. Anyway, you can also use WPS. However, hindi siya auto-save sa Google Drive mo because may sarili siyang cloud storage. Magsa-sign up ka lang. Same lang din uh, halos ng Google Docs maliban sa part na may crop na option ang WPS for image.